Thái Lan bại trận ở King Cup, huấn luyện viên Phong Kiên nói lời bất ngờ. Huấn luyện viên Phong Kiên tỏ ra không quá thất vọng khi Thái Lan chỉ có được ngôi Á quân King Cup. Ở trận chung kết King Cup 2023 tối ngày 10 tháng 9, chủ nhà Thái Lan và Iraq có màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với kết quả 2-2. Bước vào chấm may rủi 11M, Thái Lan kém may mắn hơn và nhận thất bại với tỷ số 4-5, qua đó giành ngôi Á quân, tiếp tục lỡ hẹn với ngôi vô địch. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mano Konkin buồn bã, thật khó để bình luận sau trận thua chung cuộc trên chấm phạt đền. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho trận đấu này rất tốt. Tôi đã thay đổi các vị trí. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1, làm chủ thế trận. Ở giờ nghỉ giải lao, tôi đã nói cầu thủ hãy giữ vững tinh thần thi đấu. Hiệp 2 đã khép lại, Thái Lan đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi đã cơ hội thực hiện một quả phạt đền. Việc thay thế Tirasin Danda, Sarat Yuoi và Nicolas Mikkelsen đều có lý do cả. Mikkelsen dường như đã gặp chấn thương. Cho đến phút cuối cùng, chúng tôi vẫn chiến đấu hết mình và muốn giành chiến thắng Nhưng rồi chúng tôi lại thua trong loạt sút luân lưu, huấn luyện viên Phong Kiên nói thêm Tuy nhiên, mọi người đã cho thấy mình đang thi đấu hết mình Đừng quên Iraq là đội xếp thứ bảy châu Á, hôm nay Thái Lan đã chứng tỏ chúng tôi đã làm tốt thế nào Sau trận đấu, tôi đã nói với mọi người rằng chúng tôi có thể đấu với đội hạng 7 châu Á như thế này Thì mục tiêu đi tới World Cup không còn quá xa vời nếu làm được điều này với đội xếp thứ bảy châu Á, tôi nói rằng mọi người sẽ có niềm tin. Cho dù tôi có phải là huấn luyện viên hay không. Xin hãy tin, huấn luyện viên Mano Polkin khẳng định. Huấn luyện viên Mano Polkin sau đó cũng tiết lộ, ông đã có danh sách 40 cầu thủ sang châu Âu tập huấn vào tháng 10 tới để chuẩn bị cho FIFA Days và VL World Cup 2026. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.